বিসমিল্লাহ আলহামদুলিল্লাহ ওয়াসসালাতু ওয়াসসালামু আলা রাসূলিল্লাহ আপনি এখানে প্রশ্ন করেছেন যে আমরা সালাতের মাধ্যমে আল্লাহর সাথে কথা বলি তো সূরা ফাতিহার সাথে সূরা ফাতিহা যখন পড়ি তখন তার জবাব আল্লাহ দিয়ে থাকেন তো অন্যান্য সূরাগুলো যেমন সূরা লাহাব বা এই ধরনের ঘটনামূলক সূরা এগুলো যখন আমরা পড়ি তখন কিভাবে আল্লাহর সাথে কথা বলা হচ্ছে আমি বুঝতে পারছি না তো দেখুন সূরা ফাতিহার মাধ্যমেই আল্লাহর সাথে কথা বলা হয় এবং এটা হাদিস দ্বারা প্রমাণিত তো অন্যান্য সূরার মাধ্যমে বা অন্যান্য সূরা পড়লে আপনি আল্লাহর সাথে কথা বলবেন এই কথা হাদিসে বলা হয়নি বরং ওগুলো আল্লাহর কালাম আল্লাহর কালাম যখন আপনি পাঠ করবেন তখন আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা এটা পছন্দ করেন যে তার কালাম কেহ পাঠ করুক তো এটা আল্লাহর পছন্দনীয় একটি কাজ এজন্য আল্লাহ নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সালাতে দীর্ঘ সময় আল্লাহর কালাম তেলাওয়াত করতেন তো এটা রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের তরিকা তার এটা সুন্নাত তিনি এটা বলেছেন যে আফদালু সালাতে তুলুল কুনুত যে সেই নামাজটি সর্বোত্তম যে নামাজে দীর্ঘক্ষণ দাঁড়িয়ে কোরআন তেলাওয়াত করা হয় তো সেই হিসাবে আপনার সালাত উত্তম হবে কিন্তু আল্লাহর সাথে কথা বলাটা যেহেতু হাদিস দ্বারা প্রমাণিত যে সূরা ফাতিহাতে প্রতিটি আয়াতের বিপরীতে তিনি জবাব দিয়ে থাকেন আলহামদুলিল্লাহ রাব্বিল আলামিন আর রহমানির রহিম সুতরাং এই জবাব আপনি পাচ্ছেন আর একটা কথা হলো এই যে সালাতে যখন আপনি দণ্ডায়মান হবেন তখন সালাতের প্রতিটি আয়াত যখন আপনি তেলাওয়াত করবেন তখন আপনি আল্লাহর কথাগুলো আল্লাহ যে কথাগুলো বলেছেন সেই কথাগুলি আপনি মুখে উচ্চারণ করছেন এটা আল্লাহর নিকটবর্তী হওয়ার একটি অন্যতম মাধ্যম অনুরূপভাবে আপনি যখন রুকুতে যাবেন শেষ দায় যাবেন তো যত বেশি এই জিকিরগুলো আপনি পাঠ করবেন তত আল্লাহর নিকটবর্তী হতে পারবেন বিশেষ করে সেজদার বিষয়ে বলা হয়েছে যে আকরাব মায়া কুন আব্দ মির রব্বি ফি সুজুদিহি বান্দা আল্লাহর সবচেয়ে বেশি নিকটবর্তী হয় তখন যখন সে সিজদা করে ফাস আউ ফিহি মিনা দোয়া ফাকামিন ইস্তাজাব তো সে সময় তোমরা বেশি দোয়া করার চেষ্টা করো কেননা সে সময়ের দোয়া কবুল হওয়া অধিক উপযুক্ত তো এ হাদিস এবং আরও যে কথাগুলো রয়েছে তা দ্বারা প্রমাণ হয় যে সালাত হচ্ছে আল্লাহর নিকটবর্তী হওয়ার অন্যতম একটি আমল তো আল্লাহর সাথে কথা বলার যে বিষয়টা সেটা শুধু সুরা ফাতেহার সাথে সংশ্লিষ্ট আর অন্যান্য আয়াতগুলো আল্লাহ সুফান আল্লাহ যেগুলো নাজিল করেছেন যেহেতু এগুলো আল্লাহর কালাম তাকাল্লামা বিহি আল্লাহ কালামগুলি নিজে করেছেন এই কথাগুলি নিজে উচ্চারণ করেছেন সেহেতু আপনি আল্লাহর কথা উচ্চারণ করার মর্যাদা এবং সব লাভ করবে যেটা রাসুল সাল্লাহ আসলাম থেকে প্রমাণিত আমি যে কথা বললাম তো এই হচ্ছে কথা আশা করি বুঝতে পেরেছেন ইনশাআল্লাহ